வேண்டுமோர் பிறப்பு உண்டேல் தமிழனாய் பிறக்க வேண்டும் மாண்புரு தமிழுமின் நாவில் நர்த்தனம் ஆட வேண்டும் கலை அறமாக கொண்ட ஆளின் விழுதென தோன்ற வேண்டும் கலைமுது சொத்திற்கு நான் பங்காளனாய் விளங்க வேண்டும் உண்மையே உயர்வாம் என்று உயர்நிறை காட்டி நிற்கும் கிராமத்து ஏழை கவிஞனாய் பிறக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிவப்பரம் பொருளை வேண்டிக் கொண்டு கேபிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியின் ஊடாக சிலப்பதிகார சிந்தனை வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதையிட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஆயிரம் கண்ணோன் செவியகம் நிறைய என்ற இளங்கோவினுடைய தொடருக்கு விளக்கம் கூறுகின்ற அந்த விடயத்திலே நான் இரண்டு தினங்களை செலவு செய்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு மூன்றாவது நாளாகவும் அது பற்றி பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன் பாருங்கள் கௌதமன் அகழிய இல்லறத்திலே இந்திரன் குறுக்கீடு செய்கிறான் அந்த செய்தி சொல்லுகிற பாடலுக்கு எங்களுடைய பெரியவர்கள் சொன்ன விளக்கம் என்ன செய்தியை சொல்கிறது என்றால் அகலியை வந்திருப்பவன் கணவன் அல்ல என்பதை உணர்ந்த பொழுதும் அந்த தவறுக்கு அவளிடம் கொடுத்து தாழ்ந்து போனாள் என்று பெரியவர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் ஆனால் அந்த பாடலுக்கு கம்பவாரதி சொல்லுகிற விளக்கம் வித்தியாசமானதாக இருக்கிறது அது ஏற்புடையதாக இருக்கிறது என்று கடந்த நாள் நான் குறிப்பிட்டேன் கம்பவாரதியினுடைய விளக்கம் பற்றிய செய்தியோடு நான் நேற்றைய தினம் தொடங்கியிருந்தேன் எப்படி என்றால் புக்கு அவளோடும் காம புதுமண மதுவின் தேரல் ஒக்க உண்டிருத்தலோடும் அந்த இந்திரனுக்கு அகலியை அடைய வேண்டும் அவளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் நீண்ட நாட்களாக இருந்தது அந்த எண்ணத்தை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கோடு இந்திரன் அகலியையை நெருங்குகிறான் அப்பொழுது அகலியை உணர்ந்தனள் வந்திருப்பவன் தன்னுடைய கணவன் அல்ல என்பதை அவள் உணர்ந்து கொண்டாள் உணர்ந்த பின்பும் தக்கது அன்று என்ன ஓராள் அவளாலே உணர முடிந்தது ஆனால் அறிவு கொண்டு அவளால் நிரூபிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் வந்திருப்பவனுடைய தோற்றம் தன்னுடைய கணவனுடைய தோற்றத்தை போன்று இருக்கிறது ஆனால் செயற்பாடுகளோ வேறாக இருக்கிறது அதனால் வந்திருப்பவன் தன்னுடைய கணவன் அன்று என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் ஆனால் அறிவு கொண்டு அவளால் அதனை நிரூபிக்க முடியவில்லை அதனால் இந்த நிலையிலே தக்கது அன்று என்ன ஓராள் இந்த செயலை செய்வது சரியா இந்த செயலை செய்வது பிழையா என்ற எண்ணம் அவளுக்குள்ளே தோன்றுகிறது இந்த இடத்தை மிக அவதானமாக பாருங்கள் ராம காதைக்கு உரை எழுதியவர்கள் எப்படி சொன்னார்கள் என்றால் வந்திருப்பது தன்னுடைய கணவன் அல்ல என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் உணர்ந்த போதும் இந்திரனுடைய காம வேட்கைக்கு இடம் கொடுத்து அவள் தாழ்ந்து விட்டாள் என்று உரை எழுதினார்கள் ஆனால் கம்பவாரதி எப்படி சொல்கிறாள் என்றால் உணர்ந்து கொண்டாள் உணர்ந்த பொழுதும் அறிவின் துணை கொண்டு அவளால் கணவன் அல்ல என்பதை நிரூபிக்க முடியவில்லை இதனால் இந்த செயல் தக்கதா இந்த செயல் தகாததா என்ற எண்ணப்பாடு அவளுக்குள்ளே தோன்றியது அதனால் தாழ்ந்தனள் தாழ்ந்தனள் என்றால் என்ன கருத்து என்றால் அவள் தாழ்ந்து போனாள் என்பது கருத்து அல்ல காலத்தை தாழ்த்தினாள் அங்கே ஒரு தப்பு நடைபெறாத வண்ணம் இந்திரனுடைய காம வேட்கைக்கு இடம் கொடுக்காத வண்ணம் அகலியை என்ன செய்தாள் காலத்தை தாழ்த்தினாள் அப்பொழுது சிவனை ஒத்த கௌதம முனிவன் ஆச்சிரமத்திற்கு திரும்பி வந்தான் எனவே கம்பவாரதியினுடைய இந்த விளக்கத்தை மனம் கொள்ளுகிற பொழுது அகலிகை தப்பு செய்யவில்லை இந்திரனுடைய காம இச்சைக்கு அவள் இணங்கி போகவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெளிவாகிறது எனவே மீண்டும் ஒரு முறை கம்பவாரதியினுடைய விளக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்திரன் அகலிகையினுடைய ஆச்சிரமத்திற்கு போனான் தன்னுடைய காம வேட்கையை நிறைவேற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அகலிகையை நெருங்கினான் வந்திருப்பவன் கணவனுடைய தோற்றத்திலே வந்திருக்கிறான் செயற்பாடுகளிலே அவன் வேறுபடுகிறான் எனவே இதனால் வந்திருப்பவன் தன்னுடைய கணவன் அன்று என்பதை எங்களுடைய அகலியை உணர்ந்து கொண்டாள் உணர்ந்த பொழுதும் அறிவு கொண்டு அதனை அவளால் நிரூபிக்க முடியவில்லை 
எனவே இப்பொழுது உடன்படுவது தக்கதா தகாததா என்று அவள் சிந்திக்க தொடங்கினாள் அந்த சிந்தனையின் வெளிப்பாடாக ஒரு தப்பு அவ்விடத்திலே நடைபெறாத வண்ணம் காலத்தை தாழ்த்தினாள் இந்த நிலையிலே அவ்விடத்திற்கு கௌதமன் வந்தான் ஆகவே நெஞ்சினாள் பிழைப்பிலாதாள் அகலிகை என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆகவே கௌதமனுடைய சாபத்தின்படி இந்திரனுடைய மேனியிலே ஆயிரம் பெண் குறிகள் தோன்றுகின்றன பிரமா விஷ்ணு போன்ற தேவர்கள் வந்து கௌதமனை வேண்டியதனால் கெஞ்சியதனால் அந்த பெண்குறிகள் கண்களாக மாறின அதனால் பின்னாலே வந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் இந்திரனை போற்றுகிற பொழுது ஆயிரம் கண்ணோன் என்று போற்றுகின்றன அகலியை கோ கௌதமனுடைய சாபத்தின்படி கல்லாய்ப் போகிறாள் ராமனுடைய பாத துகள்பட்டு அவள் பெண்ணாகிறாள் எனவே ராம காதையிலே வருகிற இந்த செய்தியை உள்வாங்கி எங்களுடைய இளங்கோ ஆயிரம் கண்ணோன் செவியகம் நிரம்ப என்று பாடியிருக்கிறார் எனவே இந்திரனுடைய சபையிலே ஊர்வசி நடனமாடுகிறாள் பக்க வாத்தியங்களிலே இருந்து வருகிற இசைகளெல்லாம் ஆயிரம் கண்களை உடைய இந்திரனுடைய செவியை நிரப்புகின்றன இந்த நேரத்திலே இந்திரனுடைய மகன் சயந்தன் ஊர்வசியை பார்க்கிறான் தாளம் புளைக்கிறது நடனம் புளைக்கிறது அகத்தியனுக்கு கோபம் வருகிறது அகத்தியன் என்ன சொல்கிறான் என்றால் ஊர்வசி நீ இந்த பூமியிலே போய் மாதவியாக புற என்று சாபமிடுகிறான் அதன் பிரகாரம் ஊர்வசி மாதவியாக வந்து பிறக்கிறாள் அந்த மாதவியினுடைய பரம்பரையிலே சிலப்பதிகாரம் சொல்லுகிற மாதவி வந்து பிறக்கிறாள் இது பற்றி நான் கடந்த தினங்களிலே எல்லாம் மிக விரிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே சிலப்பதிகாரம் கோவலனுடைய முற்புறப்பை சொல்லியிருக்கிறது கண்ணகியினுடைய முற்புறப்பை சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் மாதவியினுடைய முற்புறப்பை சிலப்பதிகாரம் சொல்லவில்லை மாதவியினுடைய மரபு பற்றி பேசியிருக்கிறது எப்படி என்றால் அகத்தியனுடைய சாபத்தின்படி ஊர்வசி மாதவியாக பிறந்தால் அந்த மாதவியினுடைய பரம்பரையிலே வந்தவள் இந்த மாதவி என்று மாதவியினுடைய பரம்பரையின் மூலத்தை இளங்கோ சொன்னாரே தவிர மாதவியினுடைய முற்புறப்பை இளங்கோ சொல்லவில்லை என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் மனம் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் எங்களுடைய பாரம்பரிய கதை மரபுகள் மாதவியினுடைய முற்புறப்பை கூறியிருக்கின்றன என்பதையும் நான் கடந்த தினங்களிலே உங்களுக்கு கூறியிருக்கிறேன் ஆகவே சிங்கபுரத்திலே அரச காரியம் செய்தவன் பரதன் கபிலபுரத்திலே இருந்து சங்கமன் என்ற வணிகன் தன்னுடைய மனைவி நீலியோடு சிங்கபுரத்துக்கு வருகிறான் இந்த நேரத்திலே சங்கமனை ஒற்றனென்று காட்டி கொடுத்து சங்கமனுடைய மரணத்திற்கு காரணமாகிறான் பரதன் எனவே நீலியினுடைய சாபத்தின்படி என்ன நடக்கிறது என்றால் பரதன் மறுபிறப்பிலே கோவலனாக பிறக்கிறான் அவனுடைய மனைவி கண்ணகியாக பிறக்கிறாள் இப்படியாக கோவலனுடைய கண்ணகியுடைய முற்புறப்பு பற்றி எங்களுக்கு கூறிய இளங்கோவடிகள் மாதவியினுடைய முற்புறப்பு பற்றி சொல்லவில்லை இன்னும் ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி என்ன என்றால் இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்திலே மாதவியினுடைய தாயின் பெயர் சித்திராபதி என்று குறிப்பிடவில்லை ஆனால் உரை எழுதியவர்கள் சித்திராபதி என்று உரை எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த செய்தியை எங்கிருந்து பெற்றார்கள் என்ற கேள்விக்கு மணிமேகலையிலே இருந்து இவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சாத்தனார் மணிமேகலையிலே மாதவியினுடைய தாய் சித்திராபதி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆகவே கோவலன் கண்ணகியை பிரிந்து மாதவியோடு வாழ்கிறார் விடுதலறியாத விருப்பம் கொண்டு வடுநீங்கு சிறப்பின் மனையகம் மறந்து மாதவியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது சோழ நாட்டிலே பூம்புகாரிலே இந்திர விழா எல்லோரும் கூடியிருக்கிறார்கள் வித்தியாதர வீரன் ஒருவன் தன்னுடைய மனைவியோடு இந்திர விழா காண்பதற்கு வருகிறான் இந்த வீரன் தான் தன்னுடைய மனைவிக்கு மாதவியினுடைய மரபு பற்றி சொல்லியதாக நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் எனவே இப்பொழுது இந்திர விழாவிலே மாதவி நடனமாடப் போகிறாள் இதன் பின்னரான விளைவு என்ன என்பதை நாளைய தினம் சிந்திப்போம் வாழ்க தமிழ் வளர்க கலை